Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons regarder la lettre Y. Y. C'est... Y dit Y. Y dit Y. Yaour. Yaour. Y. 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 Y dit Y. Y dit Y. Yaour. Yaour. Y. 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 Bravo. Alors, pour la lettre Y, la lettre minuscule, on fait, ça c'est, est-ce que c'est une, une lettre singe qui va en dessous de la ligne ou est-ce que c'est une lettre girafe? Hmm? Does it go up really high or does it go down below the line? Est-ce que c'est une girafe qui va haut ou est-ce que c'est une lettre singe qui descend? C'est une lettre singe. C'est un singe. Alors c'est comme un V. Mais la ligne est plus longue. Alors, on commence ici. Descend. OK? Va en haut encore. Et descend, mais plus loin. Et fais-le encore. Y. Est-ce que c'est parfait? Non. Ça va. L'Y majuscule, c'est juste un petit peu différent. Mais presque pareil. Tu fais un V. Descend, descend, et une ligne qui descend. OK? Descend, descend, et une ligne qui descend. Est-ce que c'est parfait? Non, ça va. Alors, on va regarder les mots qui commencent avec Y. Ça, c'est un Yeti. Dit Yeti. Excellent. Ça, c'est un... Est-ce que tu peux le dire? Do you know that one? Oui, un yo-yo. Bravo. Ça, c'est un yak. Est-ce que tu peux dire yak? Excellent. Elle fait du yoga. Dis yoga. Excellent. Oh, on a fait celui-là aussi. Yogur. So, there are two different ways in French that we can say and spell yogurt. On a yogourt ou yaourt. Yaourt, like this one. Okay. Je crois, I think maybe um, people in France might say it like this, but I'm not sure. That's something I have to ask about. Yogourt, yaourt, same thing. Mais ils commencent tous les deux avec une Y. OK. Uh, et ici, on a un yucca. C'est une plante. Est-ce que tu peux dire yucca? Mm, that's fun to say. Yucca. OK, les amis. Bravo. Et à la prochaine.